Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Iladi hadana lihada Wa ma kunna linah tadia Laula an hadana Allah Ashadu ala ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi isan ila yaumitin Amma ba'du Baik uh... Kuliah kita hari ini adalah tentang ekstraksi cair-cair. Kita jelaskan dulu pengenalan tentang konsep ekstraksi. Ya, apa itu ekstraksi? Ekstraksi cair-cair. Jadi ekstraksi cair-cair atau liquid-liquid extraction disebut juga dengan ekstraksi solvent kadang-kadang dilipu juga dengan ekstraksi solvent atau solvent extraction yaitu adalah suatu pemisahan konstituen atau suatu bahan yang terlarut ya, atau solut ya, dari suatu larutan solution atau dalam sebuah pelarut ya, dari suatu pelarut dengan cara mengkontakkan jadi dikontakkan dia dengan pelarut lain yang mana antara pelarut satu ini dengan pelarut dua ini adalah tidak saling melarutkan atau biasa disebut juga dengan immiscible jadi tidak saling melarutkan sehingga nantinya solut itu solut ini bahan yang terlarut tadi akan terpisah berdasarkan perbedaan kelarutan jadi konsep pemisahannya adalah berdasarkan perbedaan kelarutan solut pada kedua pelarut yang berbeda jadi kalau kita punya bahan A yang terlarut di dalam B lalu di sini kita tambahkan solvent S yang mana kita tahu bahwa A itu bisa terlarut di dalam S dan A juga bisa terlarut di dalam B tetapi A yang terlarut di dalam S ini A yang terlarut di dalam S ini jauh lebih besar daripada A yang terlarut di dalam B sehingga nantinya kalau kita kontakkan solvent itu ke dalam sistem campuran ini maka nanti A yang semula terlarut ke dalam B akan direbut oleh S sehingga A akan banyak yang berpindah di S yang terlarut di dalam S jadi pemisahan akan tercapai, ya pemisahan akan tercapai ketika substansi yang terlarut dari pelarut aslinya dalam contoh ini berarti dari B ya A yang semula terlarut dalam B berhasil dipindahkan, berhasil dipindahkan ke pelarut yang digunakan sebagai pelarut atau agent ekstraktor atau solvent di sini. Jadi ketika A berhasil dipindahkan dari B, ya. A ini berhasil dipindahkan dari B menuju ke S maka ini dianggap berhasil pemisahannya ya kan atau tercapai pemisahan tercapai ketika A itu berhasil dipindahkan dari pelarut B berpindah ke pelarut S itu konsep extraction ya, jadi dia bekerja berdasarkan perbedaan kelarutan suatu bahan pada kedua pelarut yang berbeda bahan yang akan diekstraksi. Bagaimana skema ekstraksi itu? Tahapan yang pertama biasanya ada mixing. Tahapan yang pertama adalah dikontakkan atau dicampur. Ini tujuannya untuk terjadi kontak. Agar terjadi kontak maka dilakukan mixing. Setelah dilakukan mixing, lalu didiamkan di sini. Didiamkan, ya. didiamkan akan terjadi dispersi, akan terjadi dispersion, terjadi dispersi atau pemisahan, ya kan? Terjadi pecahan-pecahan. Jadi ada dispersion phase atau fase dispersi dan ada continuous phase, fase yang continue kemudian fase dispersi itu akan 
dipisahkan ya kan fase yang terdispersi dan kontinu itu akan dipisahkan sehingga membentuk dua fase seperti ini yang mana yang atas ini disebut dengan fase ekstrak yaitu fasenya solven ya solven yang dia mengandung eh, solut jadi solutnya yang semula berada di bagian kuning ini berpindah ke ungu ke solven nah solven ketika sudah dikontakkan dengan umpan maka solven itu disebut ekstrak sedangkan sisanya atau umpan yang sudah kehilangan solut disebut rafinat ekstraksi cair-cair yang sederhana adalah hanya terdiri dari tiga komponen A ya, tiga komponen biasanya apa? satu bahan A yang terlarut di dalam B ditambah dengan solvent S. Larutan yang diekstrak disebut umpan, sedangkan larutan yang dikontakkan ke umpan disebut solvan. Nah, ini ya, larutan yang diekstrak adalah ini umpan, sedangkan yang dikontakkan ke solvan eh, ke umpan disebut solvan. Kemudian umpan dapat dianggap sebagai solut bahan A yang membawa kontaminan sebahan C, sedangkan solvan biasanya adalah murni. Ya, solvan itu biasanya murni. Kemudian selama kontak terjadi maka terjadi perpindahan massa bahan A ya, bahan A ini berpindah ya, dari umpan menuju ke pelarut. Nah, di sini kita lihat bahan A warna merah ini berpindah ke pelarut ke solven dan terdispersi karena antara solven dengan dengan bahan B itu tidak saling melarutkan jadi terpisah ya seperti ini ada ada sekat seperti minyak dan air ya kan dia terpisah nah, itu selanjutnya solut dapat dipisahkan dari solvent nah, setelah terjadi ini ekstrak ini yang mengandung bahan C juga sedikit ya yang warna hijau ini dan banyak mengandung bahan solut yaitu yang warna merah banyak mengandung bahan B juga ya yang pelarut hijaunya tapi sedikit juga ya bukan banyak ya sedikit sedangkan bahan A nya yang banyak nah ini nanti bisa dipisahkan nanti antara solut dengan solven ini nanti bisa dipisahkan dengan pemisahan tahap kedua solven yang kaya akan produk disebut ekstrak ekstrak itu solven ya ini adalah solven yang keluar dari ekstraktor solven yang plus solut sedangkan residu dimana solut sudah dirujuti disebut rafinat ini ya ini solven yang ungu kemudian dia sudah mengandung A maka ini disebut ekstrak sedangkan residu yaitu dari umpan yang sudah kehilangan merahnya ini tinggal sedikit disebut rafinat pada beberapa kasus Solut adalah produk yang diinginkan, bisa jadi ya. Solut ini adalah produk yang diinginkan, sehingga ekstrak menjadi produk yang diinginkan, menjadi arus produk yang diinginkan. Pada kasus yang lain, solut dianggap sebagai kontaminan yang harus dihilangkan. Jadi solutnya adalah kontaminan yang harus dihilangkan, sehingga arus rafinat merupakan arus produk yang diinginkan. Nah, sebaliknya di sini harus rafinatnya jadi produk yang diinginkan solutnya dianggap kontaminan yang harus dihilangkan jadi kasus ini adalah solut removal ya kan kalau ini adalah solut removal removal jadi menghilangkan solut sedangkan yang ini adalah solut recovery recovery berarti kita mengambil atau memungut solutnya sebagai produk dia maka produknya nanti ada di sisi ekstrak sedangkan yang kedua ini solut removal produknya ada di sisi rafinat produknya ada di sisi rafinat bagaimana penggunaan ekstraksi proses ekstraksi 
biasanya dipakai pada perusahaan-perusahaan atau industri petroleum disebabkan bahan-bahannya itu atau bahan yang dipisahkan itu sensitif terhadap panas kenapa? karena ekstraksi itu tidak menggunakan panas ya kan? melainkan dia menggunakan pelarut dan mungkin tidak bisa juga ya mungkin tidak bisa juga dipisahkan dengan perbedaan molekul berat jenisnya mungkin hampir sama berat jenisnya tapi memiliki sifat kelarutan yang berbeda kemudian tekanan uap ini berarti menggunakan panas kali itu ya kan menggunakan suhu tekanan uap atau panas jadi nah penggunaan yang lain proses ekstraksi ini umumnya ya, yang umum itu pada industri biomedis atau industri farmasi biasanya untuk pemisahan antibiotik kemudian protein ya, protein recovery karena di sini kan dia mesti dia e, sensitif terhadap panas bahan-bahannya itu ya kan sensitif terhadap panas sehingga pemisahannya biasanya akan digunakan pemisahan dengan ekstraksi kemudian pada pada industri kimia anorganik juga dipakai konsep ekstraksi ini yaitu untuk komponen yang memiliki titik didih tinggi titik didihnya sangat tinggi misalnya larutan asam fosfat dan dia sangat tinggi lalu untuk mengambil asam fosfatnya itu kita gunakan ekstraksi demikian juga borak demikian juga NaOH di dalam larutannya kalau mau diuapkan oh, sangat tinggi itu ya maka kemudian digunakan model ekstraksi ini. Jadi intinya adalah untuk proses-proses yang tidak disukai panas, ya. yang tidak disukai dengan panas. Mungkin karena terlalu tinggi, terlalu tinggi, ya. atau sensitif, sensitif terhadap panas. Kalau dipisahkan dengan destilasi nanti suhunya sangat tinggi sekali misalnya, berarti kita pilih ekstraksi atau bahan ini kalau dipanaskan nanti rusak maka kita pilih ekstraksi itu konsep atau penggunaan ekstraksi contoh ekstraksi misalnya ekstraksi metil akrilat dari larutan organik kemudian H2S removal H2S removal ya, dari LPG menggunakan monodietil etilen amin mono di atau etilen amin kemudian ekstraksi kaprolaktam dari larutan aminium sulfat nah, ini kemudian ekstraksi metanol ekstraksi metanol dari LPG Dalam sebuah sistem ekstraksi cair-cair, kita mengenal istilah solvent, kemudian ada solution, kemudian ada ekstrak, dan kemudian ada rafinan. Solvent adalah pelarut, solution ini adalah fit, ya, umpannya. Yang kemudian kita campur di sini, dan kemudian kita pisahkan. Akhirnya kita peroleh kembali X solvennya itu dalam bentuk ekstrak dan solusinya itu dalam bentuk rafinat. Karena antara solven dengan ekstrak ini immiscible. Tidak saling melarutkan. Sehingga kita peroleh kembali dia. Oke ya. Ekstraksi adalah suatu proses di mana solut dipisahkan dari satu fase ke fase yang lain, yaitu dari fase solution ke fase ekstrak. Ya, dari solution ke fase solvent. Ekstraksi cair-cair juga dikenal sebagai ekstraksi solvent, yaitu suatu metode pemisahan komponen berbasis kelarutan relatifnya 
dari du, di dua pelarut yang berbeda yang mana kedua pelarut tersebut emisibel tidak saling melarutkan biasanya pelarutnya adalah air dan organik proses pelarutan substansi yang berpindah dari satu fase ke fase yang lain yang mana pelarut yang satu dengan yang lain tidak saling melarutkan atau sedikit terlarut bisa juga ya tidak saling melarutkan lebih bagus tapi biasanya sedikit sulit ya pasti ada yang terlarut juga tapi sedikit sehingga nanti tidak terjadi pencampuran solvent dengan solid di dalam ekstraksi ini nanti kita akan mengenal apa yang disebut dengan distribution law yaitu hukum distribusi atau pemisahan ya pada equilibrium atau pada keseimbangan rasio konsentrasi solut di kedua fase dirumuskan dengan CE per CR sama dengan K CE itu adalah konsentrasi pada ekstrak sedangkan CR adalah konsentrasi pada rafinat jadi kalau CE per CR sama dengan K berarti kalau K sama dengan 1 berarti CE sama dengan CR kalau K lebih dari 1 berarti CE lebih besar dari CR kalau CE lebih besar dari CR berarti produk yang terlarut itu akan banyak di ekstrak atau di rafinat Jadi konstanta distribusi atau K harus lebih besar dari satu jika produk yang diinginkan adalah ekstrak. Dan sebaliknya K harus lebih kecil dari satu harus lebih kecil dari satu jika produk yang diinginkan adalah rafinat. Karena kalau CE yang diinginkan maka berarti K kali CR berarti ini harus lebih dari 1 kalau CR yang diinginkan berarti sama dengan CE per K berarti agar CR nya besar berarti K harus kurang dari 1 maka CR nya menjadi besar ya kan? konsentrasi dalam R jadi rumusnya CE per CE sama dengan K itu distribution law di industri sistem ekstraksi ini biasanya dilakukan dengan satu penambahan sistem pemisahan yang lain jadi ada biasanya ada satu menara destilasi atau ada sistem pemisahan yang lain ya. tujuannya untuk apa untuk recovery solvent karena nanti produknya ya, produknya akan berpindah ke solvent berarti kan solvent plus produk di sini Nah, ini perlu dipisahkan lagi dipisahkan agar diperoleh solvent dan produk murninya nah ini yang perlu pemisahan kedua biasanya menggunakan destilasi ya kan? jadi kita punya produk A dengan ini misalnya yang diinginkan adalah A lalu dia diberi pelarut B solventnya ya kan Oh ini solutnya adalah C, karirnya adalah A ya. Misalnya yang produk yang diinginkan adalah C, lalu dia diberi pelarut B, maka akan diperoleh B dengan C dan diperoleh A dengan B. B dengan C ini berarti kita perlu memisahkan agar kita peroleh kembali produknya solut dan kita peroleh kembali solventnya agar solventnya nanti bisa digunakan lagi di ekstraksi. Jadi namanya recovery, ya kan? Di sini namanya recovery solvent nah ini produknya produk murni produk murni dari yang diinginkan desire produk ekstraktor memiliki banyak klasifikasi ada model komersial ekstraktor 
ก็มูเทียนแอนเอกิเตตกลมพูลส์กลมมักนิคเลอเอกิเตตกลมดันกลมอย่างไรเนี่ยพิซซ่าสเตติกมิกเซอร์ฟิบรติงเพลตเอ็กสตรักเตอร์อุลตราโซนิกันมาจำมาจำอินิจเนสเนสเอ็กสตรักเตอร์คลาสสิฟิกาซีเดอร์ดีเอ็กสตรักเตอร์อย่างอันดับดีอินดัสทรีดัลล์ผลงานประสิทธิ์เนี่ยเอ็กสตรักเตอร์พิซซ่าดิบักิมันจะดีดูอะยูนิตซิงเกิลสเตทส์ของสามสเตทส์dan multi stage yang terdiri lebih dari satu stage alirannya bisa cross section seperti ini bisa counter counter current counter current perlawanan bisa cross section bisa juga fractional gabungan antara counter current dan cross Keluar dari ekstraktor dianggap dalam kondisi equilibrium. Jenis alat ekstraktor untuk single stage bentuknya mixer settler, mixer settler. Jadi ini kontaktor dan ini separatornya. Bisa juga berbentuk decanter. Untuk jenis multi stage. Ada mixer settler baterai MSB, ada mechanical agitated extractor, sable extractor, rotating disc kontaktor, bisa juga berbentuk pulse extractor. Ini bentuk atau alat-alat yang beroperasi secara multi stage. Mixer settler ini adalah alat yang paling sederhana. Ini paling luas pemakaiannya, karena dia cukup reliable, fleksibel, dan kapasitasnya bisa besar. Sistem ini dapat digunakan untuk sistem yang sulit terdispersi, seperti sistem yang memiliki tekanan interfasial yang tinggi atau memiliki densitas fase yang tinggi. Jadi untuk sistem yang sulit terdispersi bisa. Sistem ini dapat juga digunakan pada cairan yang viskositasnya tinggi, karena ada mixer yang ada pengadukannya di sini, yang viskositasnya tinggi dan larutan yang membentuk selari. Kelemahan dari sistem ini adalah karena ukurannya yang besar. Karena gabungan antara mixer dan settler, akhirnya mixernya juga menjadi besar. Untuk sistem dengan banyak unit atau alat mungkin membutuhkan piping dan pompa pada peralatan mixer sector biasanya terdiri dari dua bagian yaitu sebuah mixer mixer ini adalah sebuah pengaduk ya atau pencampur ya pencampur atau pengontak pengaduk jadi pengaduk di dalamnya sehingga kemudian alat selanjutnya adalah settler yang merupakan eh, bisa juga ini disebut decanter biasanya untuk pemisahan dengan cara didiamkan karena akan terbentuk dua fase cairan yang tidak saling terlarut. Ini contoh bentuk sistem mixer settler yang mana pengoperasiannya dapat diintegrasikan seperti ini dalam satu integrasi kolom ya satu gabungan unit kemudian bisa juga dipisahkan jadi dari mixer kemudian di piping dari pompa lalu dimasukkan ke settling chamber ya, ke ruang settler. Jadi di sini dia dibagi ini dalam satu unit, ya. jadi dibagi satu ruangan untuk mixing, yang satunya ruangan untuk 
settling nanti dia akan terpisah dalam dua fase ini ini fase 1 ini fase 2 fase 1 bisa jadi ini yang solvent ya. berarti yang ini yang dua berarti rafinat bisa juga sebaliknya yang jelas ada fase ringan dan ada fase berat decanter adalah nama lain dari settler dia hanya berupa sistem dispersi yang sederhana cairan dimasukkan dan nanti akan terdispersi dalam bentuk droplet droplet ya dalam bentuk tetesan tetesan droplet dapat dipisahkan berdasarkan beratnya kita menggunakan sistem gravitasi settler umumnya berupa bejana horizontal disebabkan karena pemisahan ini adalah proporsional berdasarkan luas area antar muka kedua fasenya jadi efisiensi pemisahannya adalah didasarkan pada luas area antar muka kedua fasenya ya makin besar luas areanya maka kedua fase itu makin mudah terpisah sehingga maka kemudian digunakan bentuk bejana yang berbentuk horizontal karena luas permukaannya lebih besar dibandingkan bentuk vertikal kadang-kadang bisa juga diberi packing atau menggunakan ayaan ya ayaan kawat atau wire mesh ini bentuk decanter bentuk di kantor seperti ini terjadi dispersion band jadi ini daerah dispersinya kemudian oh bisa juga menggunakan koles koleser ya. atau bisa menggunakan bafel ya. jadi campuran yang terdispersi tadi dilewatkan kayak semacam penyaring gitu ya sehingga nanti akan terpisah antara fase ringan dan fase beratnya Ya, kemudian bisa dipisahkan keduanya itu. Nah, bentuk multi stage salah satunya adalah mixer central battery. Mixer central battery ini berupa multi stage cascade ya. Untuk sistem multi stage kita kenal MSB ini. Sistem ini mungkin tercapai derajat selektivitas dispersi yang tinggi sebab mixer dapat diatur secara independen dan ekspansinya sangat mudah sistem ini sangat mudah kenapa tinggal menambah extra stage ini seperti ini ini adalah mixer central battery jadi satu stage satu kemudian kita lanjutkan ke stage 2 dilanjutkan ke stage 3 kalau masih kurang bagus bisa ditambah lagi stage yang lain lagi di sini ditambah lagi stage 4 stage 4 di sini jadi lebih mudah untuk ekspansi tinggal penambahan extra stage ini adalah mixer central battery stable extractor sistem ini mungkin merupakan yang tertua yaitu sebuah menara yang memiliki pengaduk nah, alat ini dioperasikan dengan prinsip mixer settler juga ini alatnya ya, dengan prinsip mixer settler ada beberapa versi kemudian agitatornya dipasang permanen di internal jadi pengaduknya ini ya agitatornya ini dipasang oh agitatornya ya itu impelernya agitatornya dipasang permanen di internal di bagian tengah kolom dan wire mesh packing dipasang untuk meningkatkan coalition dan separasi dari fase-fasenya ini ya packingnya ini, ini packingnya ini packing ini agitator atau impelernya ya. aduknya ini adalah sistem sibel sibel ekstraktor kemudian rotating disk sistem ini berupa disk horizontal disk ya piringan yang merupakan elemen pengaduk yang dipasang di tengah turbin jadi seperti ini ini disknya rotating disknya dalam rotating disk ini jadi ada satu dalam rotating disk ini
jadi ada satu piringan yang diputar di tengah ini ini dis rotating kemudian ada yang stator yang diam ya jadi dengan sama dengan pengaduk di dalamnya ya, kemudian ekstraktor yang lain yaitu pulse ekstraktor ya, desain ini berupa pompa resiprok digunakan untuk membuat pulse dengan amplitudo yang panjang yang pendek ya jadi ini bentuknya pulse nya ya untuk disemburkan di sini liquid liquidnya di sini tentunya liquid yang merah ini adalah yang ringan ya karena dia ringan dia akan bergerak ke atas demikian juga yang di atas justru yang dimasukkan adalah liquid yang berat nah, di sini yang ringan akan bergerak ke atas terjadi transfer massa di situ lalu berkumpul di atas ini sistem pulse pulse extractor ya pulse session menyebabkan cairan yang ringan terdispersi ke cairan yang berat terjadi dispersi atau terjadi pencampuran sehingga kemudian dia bergerak ke atas kolomnya sendiri bisa berupa kolom packing bisa juga yang plat berlubang tujuannya apa seperti penyaring gitu ya penyaring sehingga nanti akan terjadi pemisahan di sini nah ini adalah beberapa bentuk ekstraktor prinsip dasar ekstrak ekstraksi itu seperti apa ekstraktor itu alatnya dan kita sudah mengenal di sini ya untuk tentang ekstraktor maka besok akan kita lanjutkan e, bagaimana cara perhitungannya ya cara menghitung ekstraktor atau ekstraksi itu berapa memperkirakan ya kemurnian produk atau hasil produk yang kita inginkan dan bagaimana cara perhitungannya baik eh, demikian untuk kuliah kita hari ini semoga bermanfaat kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh